Интрига в таких сериалах, как этот, всегда завораживает любого. Во-первых, из-за нашего желания узнать, что будет дальше в истории и что станет с персонажами. Во-вторых, они дают нам возможность заглянуть в другие жизни, как в замочную скважину. Важно отметить, что эпизод богат деталями, которые при тщательном рассмотрении могут обеспечить больше, чем один просмотр. Некоторые из них даже незаметны на первый взгляд. Однако, если внимательно присмотреться, можно увидеть очень важные нюансы, которые помогут лучше понять этот сериал. Актеры сериала делают все возможное, чтобы зритель поверил в них и прочувствовал, через что проходит их персонаж. Без этих актеров сериал был бы совсем другим. Им известны все переживания и подробности жизни персонажей. Они знают и любят своих персонажей как родных, и это подкупает зрителя. Актеры не просто играют роль, они проводят образ через себя. Вот почему их игра так убедительна. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства – овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и чертами характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета, сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи, любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытание временем. Представьте себе, вы месяцами ждали, чтобы посмотреть последний блокбастер, которым все восторгаются. Вам удалось избежать всех трейлеров, тизеров и новостных статей об этом, просто чтобы вы могли испытать волнение и напряжение на себе. Наконец наступает день, и вы направляетесь в кинотеатр с друзьями, желая увидеть, из-за чего вся эта суета. Но затем вы слышите, как кто-то громко обсуждает повороты сюжета и концовку фильма. Ваше сердце замирает, когда вы понимаете, что сюрприз для вас полностью испорчен. Вы можете чувствовать гнев, разочарование или даже лишиться тех впечатлений, которых так ждали. Но почему спойлеры так негативно сказываются на зрителях? Ответ заключается в нашей естественной склонности к неизвестности и удивлению. Нам, людям, нравится чувствовать, что мы не знаем, что произойдет дальше. И нам нравится, когда нас держат в напряжении. Когда спойлер раскрывает ключевые моменты или повороты сюжета, он убирает этот элемент неожиданности. И впечатления от просмотра перестают быть такими приятными. 
На самом деле, некоторые исследования показали, что спойлеры действительно могут улучшить впечатление от просмотра для определенных людей. Например, некоторые зрители могут предпочесть узнать, что будет происходить в фильме или в сериале до того, как они его посмотрят, чтобы больше сосредоточиться на деталях и тонкостях сюжета. Однако это личное предпочтение, а не решение, которое работает для всех. Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели. Тем не менее, как мы все знаем, не все фильмы и сериалы одинаковы. Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, почему мы вообще тратим время впустую. Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание? Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории. Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика. В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны. С мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки. Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше. Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны. Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения. У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть. Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть. Это как смотреть фильм, конец которого уже известен. Нет ни удивления, ни предвкушения. Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал – это темп. Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными. Если история движется слишком медленно, нам становится скучно. Если она движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены. Темп – это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно. Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным, плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее. Но в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущение безотлагательности и ритм создают или разрушают историю. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного, нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. 
за последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы, поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций, кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор, например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле, и лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают, и даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. 
в то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю. Многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше, иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты. И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии, и поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже права собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидания. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми компаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимание зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решения о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпании также участвуют в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. 
После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных кампаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями – это то, что движет индустрию вперед. Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Киноиндустрия – это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история – это основа, на которой строится фильм, это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций, от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. 
У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потере творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия – это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. Безопасность при съемке – это не просто вопрос галочки или соблюдения набора правил. Речь идет о том, чтобы каждый мог работать с полным спокойствием, зная, что об их благополучии заботится. В быстро меняющемся и динамичном мире кинопроизводства безопасность имеет решающее значение, и ее нельзя ставить под угрозу. Подумайте об этом так. Вы на съемочной площадке, камеры работают, а актеры разыгрывают особенно напряженную сцену. Внезапно вы слышите громкий треск и, повернувшись, видите, что с потолка упал свет, едва не задев одного из актеров. Это душераздирающий момент, и никто не хочет переживать его. Вот почему так важна безопасность при съемке. Речь идет о создании среды, в которой подобные аварии просто не происходят. Речь идет о том, чтобы убедиться, что каждая часть оборудования надежно защищена, каждый провод имеет надлежащую изоляцию, а каждый член съемочной группы обучен быстро и эффективно реагировать в чрезвычайной ситуации. Но безопасность съемок – это не только предотвращение несчастных случаев. Это также касается создания атмосферы, в которой может процветать творчество. Когда вы знаете, что о вашей безопасности заботятся, вы можете сосредоточиться на своем ремесле, будь то игра, режиссура или работа с камерой. Вы можете достичь новых высот, зная, что вы в надежных руках. Также важно, чтобы все члены съемочной группы были должным образом обучены и квалифицированы для выполнения своих функций. Например, операторы камер должны быть обучены работе на высоте и использованию привязанных ремней, а электрики должны быть обучены безопасной работе с электричеством. Убедившись, что все должным образом обучены, можно значительно снизить риск несчастных случаев и травм. Кино и сериалы – это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможность испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос, всегда ли фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. 
Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падение рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема – вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов, и хотя они могут предлагать значительные суммы денег за право на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенные выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарование славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй – все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит все вместе. Это двигатель, который увеличивает доход, и волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума, новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше, маркетинговые компании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые компании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок, фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. 
Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным, по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например, гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь и другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. А благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения, профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись – это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства. Но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену, а плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителей от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись – это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим.